Parang sinilaban ang probinsyang ito noong 2016, nung pinamaan ng El Nino sa sobrang init nga raw noon. Muntik na silang sumailalim sa state of calamity. Mabuti na lang. Noon, magpahanggang ngayon, meron silang mga pamatibuhaw sa nakapapasong init ng panahon. Halo-halo! At natatangi ang kanilang halo-halo. Bukod sa sago, gulaman, minatamis na saging at leche flan, meron din itong dinurog na mani. Ngayong tag-init, ikman natin ang kakaibang halo-halo ng mga tiga Sultan Kudarat. Sa Sultan Kudarat, meron silang kakaibang halo-halo na ang sangkap, gulay at prutas. O ba diba, healthy? Sa Davao Oriental naman, ililipad kayo ng eroplanong ultralight. Habang sa Davao, ang kanilang water dam, ginawa nila water slide. Sa palengke pa lang ng Esperanza, may tatlumpong magkakatabing tindahan ng halo-halo. Sa daming araw ng mga nagtitinda, pwede nilang sabihin na ang Sultan Kudara ang halo-halo capital ng Pilipinas. At dahil ipinagmamalaki nila ang kanilang halo-halo noon lamang nakaraang taon, nagdiwang pa sila ng kanilang kauna-unahang halo-halo festival, ang mga stall pasarapan. 1970 pa lang daw, marami nang nagtitinda ng halo-halo sa Esperanza. Pero ang isa raw sa pinakasikat at talagang binabalik-balikan ang kay Lola Norma, 72 anyos. Nakita ko yung malakas masyado ang halo-halo. Naghalo-halo din ako. Pagmamalaki niya nang dahil sa halo-halo na pagtapos niya ang kanyang mga anak. Yung panganay ko, Doktor of Medicine, yung ikalawa ko nurse, yung ikatatlo ko mechanical engineer, yung ipa, ikaapat ko mid-tech, yung ikalama ko nurse, ikaanim uh, nurse pa rin, ang ikapito, judge na ngayon. Ngayong Abril, ipagdiriwang sa ikalawang pagkakataon ang kanilang Halo-Halo Festival na ang tampok namang sahog sa taong ito, gulay! Malalawak din kasi ang tanima ng mga gulay ng Sultan Kudarat. Kaya naman, naisipan nilang lagyan ng kakaibang twist ang kanilang Halo-Halo sa taong ito. Sasahugan ito ng repolyo, carrot, sayote at iba pa. Nakapag-isip naman ako na gagawing festival na lang ito. Para naman maipakilala na dito pala sa Esperanza ay may masarap na halo-halo. Kahit na next month pa ang kanilang pagdiriwang, ngayon pala uunahin na nila tayo patitikman. Nagsama-sama ang mga pinakamasasara na gumawa ng halo-halo sa bayan ng Esperanza para sa isang veggie halo-halo battle. Bawat kuponan may kanya-kanyang pambatong sangkap. Ang Team Black Shadow bet ang leche flan with malunggay leaves. Kasi sir, naisip ko lang na mas masarap pa yung leche flan namin kung malagyan namin ng malunggay. Kasi yung malasahan mo doon sa leche flan, hindi lang matamis, malasahan mo tagal, matalaga yung malunggay. Leche flan with malunggay din ang pambato ng Team Three Angles. Linamnam siya, ma-feel mo pag... Kainin mo, no, no trace use yan. Ang Yellow Bell Team naman, kalabasa ang panlaban. Squash the light. Gawa ito sa kalabasa at ilan daw secret ingredients. Pagmamalaki nila, lasa ito ice cream. Nilagyan namin ng mga secret ingredients para makakaiba siya kasi di kagaya sa lichip na, na parang mas matigas siya. Pero yung squash the light, Malambot siya na parang ice cream. Ang Team Miami Orange naman, kalabasa rin ang pambato. Pero isinama nila ito sa kanilang leche flan. Creamy siya. Natural po talaga siya na kalabasa. Masustansya po. Samantala, ang Red Dragon Team, hindi naman daw bitter. Kahit pa ang kanilang secret weapon, ampalaya. Ordinary yung ampalaya lang, sir. Yung bitter talaga, sir. Hindi rin daw pahuhuli ang carrot leche flan ng Team Tres Marias. Ang carrot po, dila namin sa blender at hinaluan ng mga ingredients. Pero para maiba naman daw ang halo-halo ng Team Lovely Pink, nilagyan nila ito ng siling. Para naiba naman sa lahat, unique ba? Para magkaalaman na kung kanino ang pinakamasarap na veggie halo-halo ng Sultan Kudara, nag-imbita kami ng dalawampung mga hurado. 
Isa-isang tumikim! Wow. Ano naman kaya ang say nila? Kahit hindi naman kalaya, naging matamis na rin. First time mo makatikim ng halo-halo na may malungkay. So, authentic yung lasa. Contestants, pwede na kayong humarap sa inyong harapan. At ang nagwagi, ang halo-halo na may carrot lecho flan ng Tres Marias. Ang masalap kasi sa raw, raw yung ating mga ingredients dito. Crunchy. Crunchy, crunchy. Mayroon mga masalap. Mindanao, ang ikalawang pinakamalaking isla ng ating kapuluan at ang pinakamataas na bundok narito, ang mahigit 9,000 feet na Mount Apo. Pero sa paanan ng Mount Apo, sa Bansalan, Davao del Sur, tuloy ang ligaya. Sa dam kasi ng National Irrigation Administration o NIA na narito, hindi lang lagaslas ng tubig ang maririnig, kundi pati na sigawan. Ang irrigation dam kasi, ginawa na nilang isang malaking water slide. Kung saan pwedeng magpadausdos, unlimited, one to sawa, na libre. Ang tubig na umaagos dito nagmula mismo sa Mount Apo. Ang taas ng slide, 20 feet. At this dam was actually been constructed for the purpose na mabigyan po ng Uh, water supply yung ating mga farmer beneficiaries sa lowland during drought season. Ang tubig ay galing po sa national park po natin sa Mount Apo. And then this dam will contain half million liters of water. Dahil malinis ang tubig, dito rin pumupunta ang mga labanderot labandera ng bansalan. Ang magkakaibigang ito, tuwing init na init daw, sabay-sabay na nagpapadulas pababa ng dam. Bata pa lang daw sila, ito na ang kanilang nakagawian. Para lang kasi kami nag-i-skate. Ginagaya namin yung, yung sa labas, yung parang sumasakay ng skate, gano'n. Sa amin, walang skate. Paalam. Tapos yun, nagkabisado na namin kung anong tricks-tricks ng pa-slide. Kwento naman ng mga tiga local government unit ng Bansalan. Makapal daw ang lumot sa padulas na parting ito ng dam. Yun nga lang, sa dami ng mga nagpapadulas, naubos pati lumot. Maganda pa nga yung pagpa-slide nila before dahil ang daming lumot. So talagang very quick, talagang synchronize yung body movements na kasi nakakatulong yung lumot. Two years ago na officially recognized yung pagpapa-slide not only with the children but as well as the adult ones. Pero pinag-iingat ng local government unit ng Bansalan ang mga nagtutungo rito para maranasan ang kanilang higanteng water slide. Hindi naman daw kasi ito talagang pasyalan. Lagi naming pinapaalala na kailangan isecure muna nila ang sarili na safely when doing said activity. Although magandang experience nga pero at your own risk, masasabi natin. Kung magagawin naman sa Mati, Davao del Sur, ang kanila ritong pampalamig, ang kanilang world-class surfing spot, ang Dahikan Beach. Pero hindi lang daw sa pagligo rito ka magfe-feeling presko, malalamigan ka rin daw pati sa pagsakay ng ultralight. Ito ang pinakamaliit na uri ng eroplano. Katunayan, dalawa lang ang kasya rito, ang piloto at ang pasahero. So just in case may structural failure tayo or engine failure, kailangan natin mag-emergency, hahatakin na natin itong lever dito to deploy the parachute. Operation sa manito, hatakin natin itong stick, mag-nose up yung aircraft. Pag pinulak, nose down, then left, right, sa banking niya, sa roll ng aircraft. Ito naman yung pedals niya, tawag dito ay sa rudder control. Sa ground, ito rin yung sa steering niya. Dito nakilala ng aming team ang magkaibigang Angie at Kat. Photographer mula sa Spain, si Kat. At ang bayan ng mati raw talaga. Ang paborito niyang puntahan dito sa Pilipinas kapag gusto niyang mag-relax. I saw it flying over the beach, but I never considered like going and trying it, actually trying it out. And then when I found out it was like an open, like two wings, great. 
Fantastic. Unang sumalang sa ultralight si Kat. I'm excited. Why? My experience. Pagkatapos maikabit ang kanyang seatbelt at intercom helmet, up, up and away! Mula sa Himpapawid, kita ang ganda ng Dahikan Beach ng Mati. Tanaw rin ang malawak na kabundukan. Matapos ang labil limang minutong paglipad, Uh, it was mind blowing, really. I would repeat now. Sunod na sumakay si Angie. Kasi inexpect ko magandang view, sunny. Kasi nakita ko sa photos sa uh, online yung sobrang ganda ng view with the really blue sky ganyan. I can't wait to fly and see the whole Mati. In three, two, one, take off. Pagkakataong ito, napagbigyan na ng magandang panahon si Angie. Mas malinaw niyang nakita ang bayan ng Mati mula sa Himpapawid. Sobrang saya. It's actually my second time but it still gave me the same chills when on my first try. It's amazing. Ang ultralight kaya lamang lumipad ng may taas na 500 feet. Kumpara rin sa ibang eroplano, low and slow ang lipad nito. Hindi nga lang mura ang singil. 2,700 pesos bawat pasahero. Ilang dekada mang pinahirapan ng mga digmaan at kaguluhan ang ilang mga probinsya ng Mindanao na nanatili itong lupang pangako. Sana makamtan na ang tunay na kapayapaan na mas marami pa ang mabiyayaan.